十种改善糖尿病前期的日常饮食推荐。影片还未开始之前，别忘了按下订阅、点赞以及打开小铃铛。我们每星期都会有精彩的新片上架，这样你才可以第一时间收看我们的最新影片哦。在上一集影片，我们分享了八个降血糖的糖尿病饮食，你收看了吗？如果还没，记得不要错过哦。饮食是糖尿病前期的最大困扰。如果你是糖尿病前期的朋友，你一定很想知道什么食物适合糖尿病前期。在今天的影片，我们即将要分享十种可以改善糖尿病前期的饮食推荐。我们马上开始。第一，淮山。第一种可以改善糖尿病前期的日常食物就是淮山。如果你目前处于糖尿病前期，可以将淮山加入你的日常饮食清单。淮山也被称为山药，它是一种充满营养价值的快晶植物。淮山含有蛋白质、纤维、维他命、矿物质等等，可以调节血糖水平。预防动脉硬化以及降低糖尿病并发症的风险。淮山还含有一种被称为谷氨酰钠的物质。谷氨酰钠是一种身体必需的氨基酸物质，主要作用包括提升免疫力、增强记忆力、防止肌肉流失、保护肠胃的黏膜等等。由于糖尿病前期会导致身体流失谷氨酰钠，所以我们都必须通过饮食，例如淮山来补充谷氨酰钠。第二，苦瓜。第二种可以改善糖尿病前期的日常食物就是苦瓜。我们经常听说，好吃的东西不一定有益，不好吃的东西通常会对身体有益。苦瓜就是其中一个例子。虽然苦瓜带有苦味，不过为了改善糖尿病前期，吃点苦还算值得。山苦瓜可以带来各种好处，因为它含有大量的维他命 A、维他命 C、绿原酸、儿茶素等等。维他命 A 可以保护眼睛，维他命 C 可以降低炎症和修复伤口。至于绿原酸和儿茶素，都是超强的抗氧化剂，它们可以降低血糖浓度和减少高血糖所引起的炎症。山苦瓜汁是很好的降血糖饮料，所需的材料是一条山苦瓜、一茶匙柠檬汁、少许姜片、少许盐和一杯清水。你只需要将全部材料放进搅拌器搅拌。一杯降血糖的山苦瓜汁就简单完成，每星期喝一次，每次饭后一小时喝一杯山苦瓜汁，它有助于改善糖尿病前期。第三，羊角豆。第三种改善糖尿病前期的日常食物就是羊角豆。虽然医学上并没有研究证明羊角豆可以治疗糖尿病，不过它却深受糖友们的爱戴，甚至还认为它可以改善血糖。羊角豆也被称为秋葵，它是一种普遍的热肠蔬菜。羊角豆的最大特征就是含有透明的粘液，这种粘液是一种由多糖、矿物质以及蛋白质所组成的水溶性纤维。经常吃羊角豆会有助于促进消化和防止便秘，而且羊角豆又富含抗氧化剂，包括类黄酮、异胡皮素、维他命 A、维他命 C 等等。这些成分可以降低氧化应激，从而降低炎症的几率。所以，经常吃羊角豆依然可以收获很多好处。如果你可以接受羊角豆带有粘性的口感，可以将它纳入你的日常饮食。第四，下南瓜。第四种改善糖尿病前期的日常食物就是下南瓜。下南瓜也被称为西葫芦，它含有低热量、低碳水和低升糖指数。每一杯煮熟的下南瓜仅有十七大卡热量、三克碳水化合物，升糖指数为十五，所以非常适合糖尿病前期的朋友。高血压和糖尿病前期有密切的关系，长期的高血压会提高患上心脏病。脑中风和肾病的风险。由于下南瓜含有丰富的钾，所以它具有扩张血管和降低血压的功效。如果你目前处于糖尿病前期，应该经常吃下南瓜。第五，蓝莓。
。第五种改善糖尿病前期的热肠食物就是蓝莓。蓝莓是糖尿病前期的最佳水果，它除了好吃，还具有低升糖指数。由于蓝莓的升糖指数为五十三，所以它不容易造成餐后血糖飙升。多项研究显示，蓝莓还可以改善糖尿病，因为它富含花青素。花青素是一种超强的抗氧化剂。它可以降低血糖、降低血压、保护眼睛等等，所以经常吃蓝莓绝对有助于改善糖尿病前期。第六，天贝。第六种改善糖尿病前期的热肠食物就是天贝。豆类是改善糖尿病前期的有益食物，每天吃一杯豆类可以帮助糖尿病患者降低血糖以及降低患上心脏病的风险。天贝是一种由黄豆制成的发酵食品。由于这种食品含有丰富的异黄酮、益生菌、铁质、钙质等等，所以它可以保护心脏、降低有害胆固醇以及维持健康的肠道。此外，天贝还含有丰富的植物蛋白质，每一百克天贝含有十九克蛋白质。所以它可以轻易的带来饱腹感。如果你想要减肥或者控制体重，可以经常以天贝来代替主食或肉类蛋白质。第七，芹菜。第七种改善糖尿病前期的热肠食物就是芹菜。一旦进入了糖尿病前期，你必须选择低升糖指数的食物，因为低升糖指数的食物可以避免餐后血糖飙升。芹菜是一种低升糖指数的蔬菜，其升糖指数为三十二，所以它非常适合糖尿病前期的朋友。研究显示，芹菜是改善血糖、血压和血脂的蔬菜，因为它含有丰富的芹菜素、纤维素和香豆素，这些成分都是很好的血液清道夫，可以帮助降低血糖、血压和血脂，使到血液和血管可以通畅无阻。如果你想要改善糖尿病前期，记得将芹菜纳入你的日常饮食。第八，洋甘菊茶。第八种改善糖尿病前期的日常饮食就是洋甘菊茶。你一定知道喝茶对身体有益，因为茶可以清除身体的自由基。如果你想要改善糖尿病前期，你可以在家里或办公室备上一些洋甘菊。因为它可以帮助你减少压力、改善睡眠以及预防高血糖。一旦进入糖尿病前期，你很有可能会面对压力和睡眠障碍。长期承受过大的压力和睡眠障碍，不但会影响精神，还会引起高血糖、肥胖、忧郁、疲惫等等。洋甘菊茶是很适合糖尿病前期的花茶，因为它含有类黄酮和芹菜素，这些成分具有纾解压力和消除忧虑的作用，可以帮助你放松心情以及在夜间睡得更安稳。第九，藜麦。第九种改善糖尿病前期的热肠食物就是藜麦。藜麦是一种可以满足人类基本营养需求的粮食，它属于低升糖指数的食物，升糖指数为五十三，所以它不容易造成餐后血糖飙升。藜麦也是很好的减肥食物，因为它含有丰富的蛋白质，它的蛋白质品质可以媲美肉圆蛋白和奶源蛋白，所以有能力带来持久的饱腹感。当一个人进入糖尿病前期，他会缺乏维他命 B 一。维他命 B 一是一种水溶性维他命，它可以帮助代谢葡萄糖和提供身体足够的热量。由于藜麦含有丰富的维他命 B 一，所以糖尿病前期的朋友更应该经常吃藜麦来补充维他命 B 一。只要将一小把藜麦加入少许清水煮十五分钟，便可以用来做成各种沙拉。第十，毛豆。第十种改善糖尿病前期的热肠饮食就是毛豆。毛豆是还未成熟的黄豆，它是连同嫩荚一起被采摘下来的豆子。毛豆是低碳水的豆子，每一百克只有十克碳水，因此它是糖尿病前期的健康食物。蛋白质和纤维对改善糖尿病前期非常重要，因为高蛋白和高纤维的饮食可以延长消化过程。使到餐后血糖不会急剧上升。由于毛豆含有丰富的蛋白质和纤维，每一百克煮熟的毛豆就富含十一克蛋白质和五克纤维。因此，只要吃少量的毛豆就可以带来某程度的饱腹感，同时又有助于稳定血糖
。饮食是改善糖尿病前期的一部分。虽然以上十种食物有助于改善糖尿病前期，但是你依然要遵循糖尿病的饮食原则，包括你要限制每餐的碳水，控制每餐的分量，调整烹调方式或细节，减少用调味品等等。才能帮助你更有效的改善，甚至逆转糖尿病前期。以上就是今天的影片，十种改善糖尿病前期的饮食推荐，包括淮山、苦瓜、羊角豆、下南瓜、蓝莓、天贝、芹菜、洋甘菊茶、藜麦以及毛豆。你最喜欢以上哪一种食物呢？你喜欢今天的影片吗？马上在影片下方留言交流，或者分享给你的朋友。您的宝贵意见或许可以帮助其他朋友。离开之前，记得点赞、订阅和打开小铃铛哦。有了您的支持，我们才有更大的动力。非常感谢您的收看，也非常期待下一集可以再陪你喵一下生活里的大小事。拜拜。